Mike mshike viwanjani na mimi Philip Cyprian na moja kwa moja basi eh, twende katika taarifa ya ligi kuu. Timu ya Azam FC imerejea kileleni kwenye msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara baada kulazimishwa sare ya kufungana bao moja kwa moja na Mwadui FC katika mchezo uliopigwa kwenye dimba la Mwadui Complex lililopo nje kidogo tu ya mji wa Shinyanga. Tupate taarifa zaidi kutoka Shinyanga. Anatenga tena na matosingano. Katika mchezo huo timu zote mbili zilionyesha kandanda safi kila moja ikiwa inasaka alama tatu muhimu ambazo zitamuweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi lakini kutokana na umakini wa timu hizo zilijikuta zikimaliza dakika 45 za kwanza bila kufungana kipindi cha pili timu hizo zilirejea uwanjani Azam FC waliingia kwa kasi wakilisa kama lango la Mwadui FC na kufanikiwa kupata bao ambao lilifungwa na kiungo Saluma Bakari Shuaboy dakika ya msina tano ya mchezo huo. Kufungwa kwa bao hilo kuliwaamsha Mwadui FC ambao walianza kupanga mashambulizi kutafuta nafasi ya kusawazisha na dakika ya sabini na moja Chazi Lamfia akapata nafasi ya kuipachikia Mwadui bao la kusawazisha. Kwa matokeo hayo Azam FC imepanda hadi nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi msimu huu ikiwa na alama saba. Mwadui FC wao wako nafasi ya kumi na nane kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kucheza michezo mitatu wakiwa wameambulia alama moja pekee. Okay, uko ni Shinyanga Mwadui na mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara umepigwa katika dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam. Wenyeji Afrika Leon wametoa slu na bila kufungana na wagosi wa Kaya Costa Union Masud alikuwa shuhuda wa mchezo huo. Mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara umekamilika kwa uwanja wa jijini Dar es Salaam kati ya Afrika Leon na Costa Union kutoka Tanga na mchezo huu umemalizika kwa sare ya bila kufungana kwa timu zote mbili hapa tutapata nafasi ya kuzungumza na makocha wa timu zote mbili kupata kufahamu ni namna gani tumepokea matukio haya kwa siku ya leo matukio si tumepokea vizuri tumepokea vizuri kwa sababu katika mchezo wa mpira kuna kufungwa kudraw na kushinda sisi hapa tumepokea vizuri kwa sababu ile game plan yetu nafikiri haikuweza kufanikiwa lakini mechi ijayo mwalimu atajitahidi tajaribu kurekebisha Hatujafurahia kwa sababu na mimi leo tumepata pointi tatu baada ya mechi ya kwanza kutoka ndani na mimi nafasi tumezikosa na mimi walimu wameliona yale wanafanya kazi mechi yao. Haya ni mashindano. Na hakuna mahali unasema kwamba ufike lazima ucheze. Nacheza na watu ambao pia wamepania kushindana. Nakumbuka tunacheza na timu ambayo ina alama mbili, si kwa alama tano. Kwa angalia uzito wa mechi yenyewe. Kwa hiyo kutoka sare kwenye nzuri ni matokeo ya mpira. Tutakuwa mpira matokeo matatu. Kuna sare, kuna kushinda na kuna kufungwa vile vile. Sasa hivi matokeo yote na hii inadhibisha kama jinsi gani timu zote zilijipanga kutafuta nafasi. Toka mashindano mashindano haya yameanza mpaka leo. Wewe naambia timu gani mfungo leo tatu. Kwa sisi ni nzuri kwa sababu tumekuja kutafuta ushindi kwa tatu kitu tumekosa. Tupata pointi moja tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo tulipata. Basi tunaangalia mchezo mwingine ndio kuja tupate matokeo mengine mazuri. Ilikuwa ni mzunguko wa nne wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa Afrika Leon ambao umefikisha pointi tatu baada ya kucheza michezo minne na Costa Union umefikisha pointi sita baada ya kucheza michezo minne. Jina langu ni Masudi Yeheni wa Azam Sports. Mabingwa wa soka wa Tanzania bara Simba Sports Club leo wamekamilisha maandalizi kwenye uwanja wa Nangwanda sijaona mkoa ni Mtwara tayari kwa mchezo wao wa Jumamosi wa ligi kuu dhidi ya wenyeji Ndanda Sports Club utakochezwa katika uwanja huo huko Mtwara Mohamed Mwaya na taarifa zaidi akiji Mwaya. Kocha mkuu wa timu ya Simba Sports Club Patrick Ausmens anasema mchezo huo anatazama kuwa wenye ushindani mkubwa licha ya kubaini mapungufu ya uwanja kutokuwa na ubora lakini anaamini watapata matokeo mazuri kutokana na ubora wa kikosi chake. Arrested by the past. Hatutazami yaliyopita. Tunashughulika na mambo yaliyo mbele yetu. Yaliyopita yashapita. Tutazama sasa ni namna ya kushinda mchezo huu na kutawala soka uwanjani. To be the, the master on the pitch. Emmanuel Wok anaamini kuwa kikosi cha Simba kitakuwa katika hali kutokana na kuongezeka kwa chama ambaye ataongeza nguvu katika eneo la katikati. Ningependa kusema kama ninavyosema kila siku kwamba mimi na kwanza naangalia masuala ya timu na kuhakikisha timu inafanya vizuri zaidi. Nikifanikiwa kufunga kesho magoli itakuwa vizuri zaidi lakini mimi sina pressure yote ya kufanikiwa kufunga magoli chini kama nilivyofunga msimu ujao lakini msimu uliopita lakini ni kuhakikisha na nini na nasaidia na, 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 na timu yangu kufanya vizuri. Ikafika nafasi ya kutambiana kwa mashabiki wa timu hizo mbili ambapo kila upande wao wanaamini kesho ushindi lazima huku Simba wakibakia na historia ya kuifunga Ndanda katika michezo nane waliocheza ambapo Ndanda wakiamini historia ishi kwa muda mfupi na kisha kwenda zake Tunawaheshimu sana Ndanda ni timu kubwa 
vile vile wala si timu ndogo tunawaheshimu sana lakini kwa simba bado ni timu ndogo tunaamini kikosi kimekuja chote kina wachezaji wote mahiri ambao unawajua na wale ambao labda inawezekana kwa ugeni wao huenda huwajui ninachokuhakishia ni kwamba dakika 90 ndi zitaongea kwamba kwa kuonesha kwamba sisi tunawahakika na game kushinda kesho hapa tukimpiga huyo mnyama mwenye kikosi chake cha point moja sijui moja point something huko anajua yeye mwenyewe hapa anakufa na tunakumuonesha kwamba sisi tumempiga kwa tutampeleka kufikia sisi simba kesho lazima tuwaumize lazima wafungwe hapa sikia umeona mazoezi yao leo hapa kuna kinachoweka wameshavurugwa tayari vijana wametulia walikuwa tulia kwa kimya wameshamaliza kazi yao tunao simba ni timu ya wazee ndanda sio wazee ndanda ni vijana E, kwa hiyo ushindi upo waziwazi. Sasa wandanda na Simba unaotarajia kupigwa katika uwanja wa Nangwanda sijaona manispaa ya Mtwara Mikindani utakuwa mchezo wa nne wa ligi kuu kwa Ndanda Sports Club ambao wamepoteza michezo miwili na kushinda mchezo mmoja huku Simba wakiwa wamecheza michezo miwili na kushinda zote. Mohamed Mwaya Azom Sports Mtwara. Ligi hiyo kesho itaendelea na michezo mingi mbali na huo wa Simba ambapo KMC wenyewe watakipiga uh, katika dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam kucheza na Alizeti Singida uh, United tupate taarifa zaidi KMC watakuwa nyumbani uwanja wa Uhuru kumenyana na Singida United ambapo mchezo huo utakuwa wa kwanza kwao kucheza nyumbani tangu August 22 ligi ilipoanza Kocha msaidizi wa KMC Ahmed Al na nahodha wa timu hiyo Juma Kaseja Wamezungumzia mchezo huo kuwa utakuwa muhimu kwao kwa kuwa ndio mchezo wa kwanza wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Maandalizi yako vizuri, uh, vijana wote naona wako katika hali nzuri, kasoro labda anaweza kuwa kijana mmoja kwa ripoti ya daktari ya leo labda tutakaopokea um, kwa mazoezi ya jana na leo kuona yule kijana kama atakuwa amerecover au bado lakini kwa wachezaji wengine wote kiujumla wako vizuri kabisa. Mpira wa kisasa una nyumbani au ugenini? Hata nyumbani unaweza ukafungwa na ukashinda na ugenini unaweza ukashinda na ukafungwa. Kwa hiyo sisi tumecheza mechi tatu za away tumepata pointi tatu. Uh, kesho tunacheza nyumbani na, na Singida. Uh, ukichukulia history ya mwaka jana Singida walimaliza katika nafasi za juu. Lakini hatu, hatuwezi kuwaogopa Singida. Kwa upande wa Singida United, kocha wa makipa na nahodha msaidizi wa timu hiyo Kenneth Juma wamesema mchezo wa kesho ni wa kwanza kwao kucheza ugenini. Lakini watahakikisha wanafanya vizuri na kupata alama tatu ugenini. Sisi timu tumeitengeneza kupambana. E, so ya kusindikiza ni ya kupambana. Kwanza mpira ni mchezo wa makosa. Afu jinsi unavyojipanga. Sisi tumejipanga, tumeangalia ile makosa kwa sababu tunafanyia kazi. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu wale nimesema kwamba timu tu ndio daraja. Lakini wachezaji, wachezaji wake wengi ni wazoefu wamecheza ligi kuu. Wachezaji sisi hali yetu tuna morali ya kutosha tu kesho ili lazima kesho tushinde hizo point tatu lazima tuzichukue. KMC wanaingia katika mchezo huo wakiwa wana pointi tatu wakiwa wameshuka dimbani mara tatu wakati Singida United wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na alama nne baada ya kucheza michezo mitatu ya ligi. Okombea timu ya kizazi kipya Mbea City imerejea nyumbani jijini Mbea baada ya kufanya vibaya katika michezo yake mitatu ya ligi kuu msimu huu na imerejea nyumbani huku dhamira yao ikiwa ni kufanya vizuri katika michezo ya nyumbani. Mbea City ilipoteza mchezo dhidi ya Azam FC, Simba Sports Club na Mtibwa Sugar na sasa imerejea nyumbani sokoine kuikabili Alliance FC ya jijini Mwanza. Kocha mkuu wa Mbea City Ramadhani Nsanzurimo amesema kuwa kuna makosa madogo waliyoyafanya kwenye michezo ya mwanzo lakini wameshafanyia kazi na marekebisho kwa ajili ya kupata matokeo kwenye michezo inayofuata. Sasa nikaambia hapa ndio kwa habari makosa yalikuwa wapi? Ni siri yetu ndani lakini tuliyafanyia kazi na baada ya kufanya hiyo kazi nategemea kama uh, timu imesimama vizuri. Na siwezi nikajaji timu sana kutokana na ile michezo ilipita. Siangalie Juma tunaangalia mbele. Ile michezo ilipita imekwisha tuangalie mbele pointi tatu zenye ziko hapa mbele. It's uh, tunakamata game moja at the time. Watu wetu kamata game zilizopita zirudi zilio hapana. Tuko na hii game ya Alliance tuna focus kwenye Alliance na tumejiandaa vizuri. Nayo na timu ya Tanzania Prisons nayo pia imerejea nyumbani katika dimba la Sokoine jijini Mbeya ambapo watashuka dimbani hapo kesho kucheza na Ruvu Shuti kutoka mkoani Pwani. Kocha wa Prisons Mohamed Abdalla amesema wamejipanga kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mchezo huo kesho kitu ambacho kitaisaidia kuwasogeza kwenye nafasi nzuri kwenye ligi hiyo. 
Kwa kweli tumejipanga vizuri, tumehamasishana vizuri kwa sababu kama unavyojua tunacheza nyumbani, nyumbani tunahitaji point tatu muhimu. E, ligi bado ni, ni mapema mno lakini sasa kila ukijikushania mapema alama inakuwa kidogo inasaidia kwa ajili ya kwenda mbele. Na kama unavyojua tatakuwa na mechi nyingi hapa nje za kutoka. Kwa hivyo nadhani hapa nyumbani lazima tujeke na 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 na, na uiano mzuri wa point na wenzetu ambao wako juu kwa sasa. Mechi nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara itazikutanisha timu za Lipuli FC ya Iringa na Mtibwa Shuga ya Morogoro. Zuhura Zuheri na taarifa zaidi kutoka Iringa. Kocha msaidizi wa Lipuli FC Selemani Matola amesema kuwa hali ya kikosi chake ni shwari na haki na majeruhi yoyote. Sisi manda, maandalizi yanaendelea kiukweli kwa sababu kiangalia timu yetu sisi tulichelewa kuanza maandalizi na tumecheza mechi mbili lakini tumerudi nyumbani na sasa hivi tuko katika maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu ujao. Kwa sababu kilikuwa kina majeruhi wawili lakini tayari wamesharudi kwenye kundi ambalo kwa ni William Gallas na Ibrahim Job lakini wamesharudi kwenye kundi kwa mpaka sasa hivi sina majeruhi yote timu yote iko kamili na wote wako mazozini na mshukuru Mungu kwa hilo. Msemaji wa Ripoli FC Clement Sanga amesema Lipuli ni klabu kubwa hivyo mashabiki wa klabu hiyo wanatakiwa kuachana na mambo ya Simba na Yanga badala yake wa support Lipuli. Hii ndio timu pekee ambayo kwa sasa unapaswa kuiegemea katika swala zima la ushabiki. Jezi yetu inajiuza ni nzuri kweli kweli tuna kila kitu ambacho unapaswa kuwa nacho. Kwa hiyo Lipuli ni moja klabu eh, vyenye kupendeza na vitatoa wachezaji wengi sana katika siku za usoni. Kama unavyoona mazoezi yetu yamejawa na vijana wadogo hawa kwa hiyo ni vijana ambao tunawakuza. Kutoka mkoa ni Iringa, Zuhura Zuheri, Azam Sports. Tutareja tena mara baada ya mapumziko mafupi na itakuwa ni tarifa biashara United inafuata. Tueleke pale mara ambapo timu ya biashara United Mahara imejipanga kushinda mchezo dhidi ya timu ya Kagera utakaopigwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume mjini Musoma ikiwa ni mchezo wao wa kwanza kupigwa katika uwanja huo tangu timu hiyo ilipopanda ligi kuu Agustin Mgendi kutoka Mara na taarifa zaidi United Mara wanajeshi mpakani tayari imecheza michezo mitatu mpaka sasa na kushinda mchezo mmoja kati ya hiyo na kupoteza miwili huku michezo yote ikichezwa nje ya mkoa Mara. <laughs> Kocha mkuu wa timu hiyo Etimana Thiel amesema na imani kikosi chake ya kufanya vizuri katika mchezo huo huku akiwataka wadau na mashabiki wa soka mkoani Mara kuunga mkono hapo kesho kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume. Tucheza mechi tatu nje hivi ni wakati tukizae mechi nyumbani na ni muhimu sana tuanzie mechi yetu na ushindi kwa hiyo ningi ningependelea tuombe washabiki wao wengi wao wa support kwa jina nasema shabiki ni mchezaji wa 10 wa 12 kwa hiyo naamini kama mechi tunaitarisha kama inabidi mazoezi yanakwenda vizuri ingalau kuna wachezaji wadogo ambao hawapo kama Godimesi anaumwa naamini kikosi ambacho kiko tutajitahidi tufai vizuri kwa hiyo cha hapo ni kuambia tu wenye washabiki waje watusaidie waje nyuma yetu kama gisi wale walibeba timu mpaka wakati mpaka na hivi inafika hapo alipandisha inabidi waendelee na si wae karibu yetu Nacho kikosi cha timu ya Kagera Sugar tayari kimefika mkoani Mara kwa mchezo dhidi ya Biashara United Mara mapo kocha mkuu wa timu hiyo Mek Maxime amesema timu yake ipo tayari kwa kabili eh, Biashara United Mara na huku akifarishwa na hali ya uwanja kwa mara nyingine tena Agustin Mgendi na taarifa zaidi. Tayari timu ya Kagela Sugar kutoka mkoa ni Kagela imefika hapa mkoa ni Mara na jioni ya leo wamefanya mazoezi mepesi katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume ambapo pia nimepata nafasi ya kuongea na kocha mkuu wa timu hiyo. Kikubwa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika Musoma salama na vijana wote wako salama tumejiandaa kwetu tulikotoka Bukoba kwa hiyo nafikiri kesho burudani itakuwa nzuri ukizingatia pichi ni nzuri pichi ni rafiki kwa timu zote kwa hiyo kesho mwenye uwezo na mimi ndo anaweza kashinda huu mchezo mchezo huu utakuwa ni mchezo wa kwanza kwa timu ya biashara United Mara katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume hapa mjini Msoma ambapo wadau na mashabiki mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara wanakaribishwa kuangalia mtanange huu hapo kesho Agustin Gendi Azam Sport Musoma. Hayo basi akiwa ni ya ligi kusoka Tanzania bara michezo ambayo itachezwa hapo kesho. Na tuelekee katika taarifa nyingine ambapo taasisi ya kudhibiti, kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru imewataka Zakaria Hanspop na Franklin Peter Lauo 
kujisalimisha mara moja katika taasisi hiyo naibu mkurugenzi mkuu atakukuru brigadier general john julius mbungo ametoa tamko hilo hii leo jijini dar es salaam alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuna wananchi wenzetu wa Tanzania wenzetu ambao tumekuwa tunawatafuta kwa muda mrefu kutokana na matukio ambayo wameyafanya ya rushwa kuna mwananchi mwenzetu anaitwa Zakaria Hans Pop na bwana Franklin Peter Lauo ambao bwana Hans Pop yeye alijihusisha kutoa taarifa za uongo kwenye ofisi ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwamba Simba Sports Club wamenunua nyasi za bandia kutoka kampuni moja kutoka huko China kwa thamani ya shilingi 1040 US dollar 1040577 lakini uhalisia kamili ni kwamba zile nyasi zilinunuliwa kwa dola laki moja na tisa elfu miane tisi na tisa. Nia hapa ilikuwa ni kuto kulipa mapato ya nayotakiwa kulipwa TRA. Sasa kwa mujibu wa sheria ya kupambana na kuzuia na rushwa hili ni kosa. Na tumekuwa tukimtafuta kwa njia ya wazi yani uh, overt means tumemtafuta kwa njia za siri yani covert means lakini raia huyu mwenzetu haonekani na hapatikani. Sisi tunachotaka tunachomtaka ajitokeze aje ajibu tu haya mambo yalikuwaje yalitokeaje. Bondia Hassan Mwakinyo baada ya kutua nchini alfajira ya leo akitokea Uingereza alikokuwa ameenda kupigana kwenye pambano la utangulizi lilo mkutanisha Bondia Mahiri Amir Hakan na Samuel Vargas amalikuwa bungeni kupongezwa kwa kazi nzuri aliyoifanya ya kuiwakilisha nchi kimataifa Mwakinyo alishatangaza katika mchezo wake huo eh, Mwakinyo alisha aliweza kushangaza eh, mabondia wenzake na hasa mashabiki wa mchezo huo eh, baada ya kumchapa mpinzani wake Sam Egton wa Uingereza katika pambano lolochezewa huko Birmingham nchini Uingereza katika mahojiano na waandishi wa habari bungeni jijini Dar es Salaam Mwakinyo ameonyesha kusikitishwa na safari yake jinsi ilivyokuwa kwa kuwa hakupata ushirikiano wa kutosha kinachonishia unyonge sitokisahau kwamba mimi nimesafiri hapa kama mfungwa kwa sababu kibali kilikuwa cha shida mimi nimeondoka kama mkimbizi nchini kwangu ni kitu ambacho kiliniuma cha pili nimekosa support ya visa nimeondoka mimi tumeazima hela ya mwanafunzi anasoma ada ya shule tumemkopa sisi tukalipia tuka, tuka visa ni kitu ambacho kinaniuma mimi kuwa natoka Tanzania nchi ambayo ina, ina sifa ya watu wanapoteza hela katika michezo mingine lakini mtu anashindwa kusapoti lake na nusu laki mbili kwa kwenda kufanya visa hichi kitu kimeniuma sana ingawa leo kuna taarifa nyingi kwa kila mtu mimi ni, ni mchezaji wake ni meneja wangu nasikitika kuwa sina meneja kitu ambacho ningekipenda kukionyesha kwa rais ni kuwapa watu fursa kwa sababu kuna mwakinyo wengine ambao hawajulikani na wanaweza zaidi yangu kama ambavyo nyinyi mlikuwa mnijui mimi. Kwa hiyo ni hicho tu ange, ange jaribu kutoa fursa kwa, kwa kila aina ya mchezo kila amba, mchezo ambao unaona unaweza ukaleta mashiko katika nchi yake au shiki. Na mikataba mitatu mpaka sasa ambayo sijafikia kuisaini wala sijaamini kama anaweza kuisaini kwa kuwa sijaona kama Tanzania imenishindwa kufanya kitu kwa ajili yangu. Au yatakuja baada ya kuona hakuna chochote kitakachoendelea kati yangu. Basi ni bondia mwa kinyo E, akiwa mjini Dodoma ambapo leo hii alikuwepo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika masumbi tena bondia wa ngumi za kulipwa Francis Cheka kupitia kampuni yake ya Cheka Promotion ameandaa pambano la ubingwa wa dunia wa WBL kwa upande wa wanawake ambapo hali mavunja bei atapigana na Mwajuma Isiaka kwenye uwanja wa Kinesi jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Ni kwa mara ya kwanza Tanzania pambano la ubingwa wa dunia wa WBL kwa upande wa wanawake kufanyika ambapo tumezoea kuona mabondia wa kiume kutoka Tanzania kuzichapa kwenye mapambano mbalimbali ya dunia likiwemo la WBL. Pambano hili ni la ubingwa lakini ubingwa huu ni wanawake, ni ubingwa wa wanawake. Lakini Francis Cheka na Jacob Maganga watacheza kwa maana ya kusapoti ama kulipa pambano hili nguvu 
ili kuweza ku, ku, kuibua vipaji vya wanawake ambao wanaanza sasa kugombea ubingwa wa dunia. Nimejiandaa vizuri kupigana na Halima Vuncha Bey. Najiandaa vizuri sana. Mnyama sio mtu mzuri. Mkurugenzi wa Cheka Promotion Francis Cheka ameelezea kampuni yake inayoandaa pambano hilo pamoja na pambano lake la utangulizi atakalocheza dhidi ya Jacob Maganga. Nafasi ambayo amepata Jacob Maganga ni mzuri na mimi na fly kama atakuwa na kiwango kizuri zaidi ndio hapo nataka kujikuangalia washabiki wangu kama uwezo wangu bado uko sahihi au uwezo wangu umeweza kupungua katika ulimwengu wa boxers ili pale kiwango ambacho sahihi ambacho kwa macho yake mtu anaweza kuona sababu macho na mdomo ni tofauti kwa upande wa Jacob Maganga amejinasibu kumpiga Francis Cheka kwa kuwa bondia huyo umri umeshamtupa mkono mashabiki wangu ndugu zangu wote wa Tanga natakiwa mjitokeze na mikoa mingine tofauti ili mje kiona alichokuja kukikanyaga cheka nadhani hamna bingwa wa mabingwa Cheka Promotion ni kampuni inayojihusisha na masuala ya kuandaa mapambano mbalimbali ya ngumi pamoja na kukuza vipaji kwa vijana wanaopenda mchezo huo. Nchi tano za Afrika zimethibitisha kushiriki mashindano ya kuibua na kukuza vipaji vya soka yanayofahamika kama jina la Chipkiz Cup atakofanyika mapema mwezi Disemba mwaka huu katika jiji la Arusha. Waandaaji wa mashindano hayo Future Stars Academy wamesema safari hii timu zaidi ya mia moja zitashiriki huku Kenya ikiwa imethibitisha pia kushiriki eh, na kuleta idadi kubwa ya washiriki Ramadhani Mvungi kutoka Arusha na taarifa zaidi Mkurugenzi wa michuano hiyo Alfred Taili anasema michuano hiyo imekuwa chacho ya kuinua vipaji vya wanasoka kuanzia umri wa miaka saba, tisa, kumi na moja, kumi na tatu, kumi na tano, kumi na saba na ishirini ambavyo wadau wa soka kutoka mataifa mbalimbali huhudhuria michuano hiyo kwa ajili ya kusaka vipaji. Mwaka huu tunatarajia kuwa na zaidi ya timu mia. Lakini tumeweka malengo tusizidi mia na ya kumi. ili tuweze kuendesha mashindano mazuri na watu waweze kufarijika. Na hapa tulivyoongea tayari tunaona Kenya kuna timu nyingi paka tumeshaanza kusimamisha usajili kutoka Kenya. La sivyo itakuwa ni mashindano ya Kenya peke yake. Na sasa hivi tunavyoongea pia kuna Orlando Pirates wamesema wanaangalia kama wanaweza kushiriki kuna teams kutoka Rwanda kutoka Malawi kwa hiyo kwa upande wetu tuna tuna furaha kubwa baadhi ya wadau wa soka ikiwemo serikali na viongozi wa soka mkoa wa Arusha wanasema waandaaji wanapaswa kuwa makini kwa kudhibiti vitendo vya udanganyifu wa umri ili kutoa bingwa sahihi wa michuano hiyo kumekuwa na nadhania watu wanaanzisha mashindano wanataka wao washindi Hapana mashindano ya vijana lengo ni kuonesha vipaji. Kwa maana hiyo naomba mzingatie swala la umri ili lisije likatuletea aibu. Kuna academy nyingi sana hapa Arusha, lakini ni wesi. Napenda kutangaza kutumia fursa kutangaza kwamba academy nyingi za Arusha tumeshazifuta. Hazijapata tu barua. Lakini Future Academy ni academy ambayo inaonyesha uelekeo wa kuwa academy kamili katika Arusha na Tanzania kwa ujumla. Michuano hiyo itafanyika kwa mara ya nane mfululizo na imesha toa baadhi ya vijana ambao wapo katika timu ya Serengeti Boys. Ramadhani Mvungi Azam Sports Arusha. Na basi kwa nukta hiyo ya taarifa ya Ramadhani Mvungi tumefika tamati ya mshike mshike viwanjani lakini kusi kwamba kesho mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara utaendelea na tutaanza kuanzia milango ya saa saba mchana ikiwa ni bandika bandua. Alamsik.